В Главном музее округа также состоялось первое мероприятие, посвященное Году педагога и наставника. Там состоялось открытие выставки под названием «Люди, создающие будущее». Наступивший 2023 год объявлен указом президента страны Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Это решение говорит о признании высокого статуса учителей и о важности той работы, которую они проводят. В честь этого в музейном центре начала свою работу выставка «Люди, создающие будущее». Это выставка такой реверанс, поклон всем педагогам. Мы хотели осветить и хотели показать, Народное образование, вот как оно зародилось на Чукотке. То есть это начало, да, там конец 19-го, начало 20 -го века. Свыше ста экспонатов легли в основу экспозиции. В витринах можно увидеть письма, фотографии, документы, записи с воспоминаниями педагогов и наставников, нашедших свое призвание в учебе и воспитании подрастающих поколений. В центре зала представлена работа у иленской мастерицы Майи Гимауги «Школа на Чукотке раньше и теперь. Бивень маржа с гравировкой». Экспозицию дополняют заметки педагогов, их награды, а также учебники по ивенскому, эскимосскому и чукотскому языкам. Презентуя новый выставочный проект «Люди, создающие будущее», музейный центр в очередной раз подчеркивает, что во все времена нелегкий, но благородный и востребованный труд учителя и наставника пользовался особым почетом. А от мудрости, терпения и самоотдачи этих людей во многом зависит личностное и профессиональное становление граждан России. Мы хотели этот труд, неимоверно тяжелый педагога, все-таки поклониться и сказать, как они важны для нас во всех проявлениях. А где бы мы ни, и о каком бы мы ни говорили, вот музейные сотрудники научные, да, ведь они с большой буквы педагоги, с большой буквы наставники, потому что ежедневно ведутся мероприятия для детей, для подростков, для гостей. На открытии выставки выступил почетный педагог Чукотки Григорий Ранаврольтен. Он посетил мероприятие вместе со своей супругой, тоже педагогом, Антониной Кергитваль. Эта семья внесла огромный вклад в науку и образование Чукотки. После армии работал один год учителем Красной Иран. Вот я сейчас говорила, Татьяна. Угу. Что это такое Красный Иран? Это я ездил, обучал взрослых в 65-м году. Выставка адресована широкому кругу посетителей. Она будет интересна и полезна как взрослой, так и детской аудитории. А молодежь сможет посетить экспозицию на льготных условиях по Пушкинской карте. Экспозиция будет открыта на втором этаже музейного центра наследия Чукотки до апреля. Кристина Мовчан, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.